பைபிளை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்ற இந்த அனுதன வேத பாட நிகழ்ச்சிகளை நீங்கள் தொடர்ந்து கேட்டு வரும்படியான ஆர்வத்தை கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுத்திருப்பதற்காக கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்கிறோம் பைபிளை கிரமமாக கற்றுக்கொள்ள நேரம் கிடைக்காதவர்களுக்கும் பைபிளை பலமுறை வாசித்திருக்கிறவர்களுக்கும் பைபிளின் அடிப்படையான போதனைகளை தெளிவாகவும் ஆழமாகவும் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வதற்கும் எதுவாக இந்த நிகழ்ச்சிகளை தமிழிலும் ஆங்கிலத்தும் தயாரித்து நாள்தோறும் அனுப்புகிறோம் கர்த்தரை குறித்து அறிகிறார்கள் நாம் அன்றாடம் வளர்ந்தவர உதவியாக இந்த நிகழ்ச்சிகளை ஆடியோ வடிவத்திலும் எழுத்து வடிவத்திலும் தினந்தோறும் அனுப்பிக் கொண்டிருக்கிறோம் இவைகளை தொடர்ந்து கேட்டும் வாசித்தும் பயனடையுங்கள் இருப்பினும் இந்த நிகழ்ச்சிகளை பைபிளுக்கு பதிலாக பயன்படுத்த கூடாது நீங்கள் உங்களுடைய வேதாகமத்தை கிரமமாக வாசித்து தியானிக்கும்படி உங்களை உற்சாகப்படுத்தி ஊக்குவிப்பதற்காகவே உங்களுக்கு அனுப்புகிறோம் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக பைபிளை கற்றுக்கொள்வோம் நிகழ்ச்சி எண் நூற்றி ஆறு பைபிள் ஆழங்கள் குறிப்புகள் பாகம் எட்டு பகுதி இரண்டு பக்கங்கள் ஆறு ஏழு எட்டு எபேசியர் நிருபம் பாடம் மூன்று எபேசியர் முதலாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்திலே பவுல் சபை கிறிஸ்துவின் சரீரமாயிருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார் அதாவது தலையாகிய கிறிஸ்துவால் போதிக்கப்பட்ட அனைத்தையும் சபையாகிய சரீரம் தான் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று பவுல் கூறுகிறார் இயேசுவானவரை பற்றி ஒரு பாரம்பரிய கதை உண்டு அவர் உயிரோடு எழுந்து பரத்துக்கு ஏறி சென்ற பின்பு தம் சரீரத்தில் உள்ள காயங்களை தேவ தூதர்களுக்கு காண்பித்து கொண்டிருந்தார் அந்த காட்சியை காண சகிக்காமல் காபிரியல் தூதன் கர்த்தரிடம் ஆண்டவரே நீர் உலகத்தின் மக்களுக்காக இவ்வளவு பாடுகள் பட்டிருக்கிறீரே அது அவர்கள் அனைவருக்கும் தெரியுமா என்று கேட்டார் அப்பொழுது கர்த்தர் சொன்னார் இல்லை இல்லை வெகு சிலருக்கு மட்டுமே அது தெரியும் என்றார் உடனே காபிரியல் அண்டவரே நீர் பட்ட பாடுகளை எல்லா மக்களுக்கும் தெரியப்படுத்த என்ன திட்டம் வைத்திருக்கிறீர் என்று கேட்டார் அதற்கு இயேசுவானவர் சொன்னார் என்னுடைய பாடுகளை இந்த உலகத்திற்கு சொல்லும் பொறுப்பை பேதுருவுக்கும் அவன் நண்பர்களுக்கும் நான் கொடுத்து வந்திருக்கிறேன் அவர்கள் வேறு எந்த வேலையும் செய்யாமல் முழு நேரமாக இதை செய்வார்கள் அவர்களிடமிருந்து என் பாடுகளை பற்றி கேட்டு அறிந்து கொண்டவர்கள் மற்றவர்களுக்கு அதை சொல்லுவார்கள் இப்படியே இந்த செய்தி உலகமெங்கும் சென்று அடையும் என்றார் மனிதர்களின் சோம்பேறித்தனத்தை அறிந்திருந்த காபிரியல் கர்த்தரிடம் கேட்டான் பேதுருவும் அவன் நண்பர்களும் சோர்வடைந்து போனாலோ அல்லது வெகு காலத்திற்கு பின்பு உம்முடைய பாடுகளை குறித்து மற்றவர்களுக்கு சொல்லுவதில் யாரும் ஆர்வம் காட்டாமல் போனாலோ என்ன செய்வீர் ஆண்டவரே உம்மிடத்தில் வேறு திட்டங்கள் எதுவும் இல்லையா என்று கேட்டான் கர்த்தர் பதிலாக நான் மீண்டும் பூமிக்கு சென்று மனுக்குலத்திற்காக இன்னொரு முறை மறிக்க முடியாதே ஆகவே சபை என்னுடைய பாடுகளை பற்றி பேசாவிட்டால் நான் ஏன் பாடுபட்டேன் என்று உலகத்திற்கு எடுத்து சொல்லாவிட்டால் நான் பட்ட பாடுகள் அனைத்துமே வீணாகவே போய்விடும் என்றார் அப்படியானால் சபையின் முக்கியமான கடமை என்ன இயேசுவானவரை பற்றி இந்த முழு உலகுக்கும் சொல்லுவதும் முக்கியமாக மனுக்குலத்திற்காக அவர் ஏன் இத்தனை பாடுகளை அனுபவித்தார் என்பதை எடுத்து சொல்லுவதுமே ஆகும் சபை என்றால் யார் நீங்களும் நானும் தான் நாம் ஒவ்வொருவரும் நமது சாட்சியின் வாழ்க்கையின் மூலம் இயேசுவானவர் யார் ஏன் அவர் மறித்தார் என்று உலகுக்கு காண்பிக்காவிட்டால் இயேசுவானவரின் பாடுகள் அனைத்தும் வீணாகியே விடும் அடுத்து எபேசியர் நான்காவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு முதல் முப்பத்தி ரெண்டு வசனங்கள் இந்த பகுதியில் பவுல் விசுவாசிகள் புது சிருஷ்டியாக மாறும்போது அவர்களில் காணப்பட வேண்டிய மாற்றங்கள் என்னென்ன என்பதை கூறுகிறார் முதலாவதாக அவர்கள் உண்மையையே பேச வேண்டும் இரண்டாவதாக அவர்கள் கோபமடைந்து பிசாசு அவர்கள் குடும்ப சந்தோஷத்தை பாழாக்க இடம் கொடுக்கக்கூடாது மூன்றாவதாக 
அவர்கள் எந்த கெட்ட வார்த்தையையும் பேசக்கூடாது நான்காவதாக மற்றவர்களிடம் மனக்கசப்பு உள்ளவர்களாக இருக்கக்கூடாது இரக்க குணமுடையவர்களாக இருந்து பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர்களை குறித்து மனம் மகிழும்படி ஒருவருக்கு ஒருவர் மன்னிக்க வேண்டும் எபேசியர் ஐந்தாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி ரெண்டு வசனங்கள் எல்லாவற்றையும் விட தேவனை ஒரு காலத்தில் அதிகமாக நேசித்த கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இப்பொழுது அவரை விட தம்முடைய மனவாட்டி ஆகிய சபையாகிய நம்மேல் மிகுந்த அன்பு செலுத்தி நமக்காக தேவனிடத்தில் பரிந்து மன்றாடி கொண்டிருக்கிறார் அப்படியே ஒரு விசுவாசியின் குடும்பத்தில் கணவன் தன் மனைவியை நேசிப்பதோடு நிறுத்தி கொள்ளாமல் தன் மனைவிக்காக தன் பெற்றோரிடம் பரிந்து மன்றாடவும் வேண்டும் அப்பொழுதுதான் மாமியார் மருமகள் மத்தியில் இருக்கும் மனக்கசப்புகள் எல்லாம் நீங்கி குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி ஏற்படும் மன வருத்தம் இல்லாமல் எல்லாரும் சந்தோஷமாகவும் இருக்க முடியும் அடுத்த எபேசியர் ஆறாவது அதிகாரம் பத்து முதல் பதினெட்டு வசனங்கள் பிசாசின் தந்திரங்களை எதிர்த்து நிற்கத்தக்கதாக விசுவாசிகள் அணிய வேண்டிய சர்வாயுத வர்க்கத்தை குறித்து இந்த பகுதியில் பவுல் எழுதுகிறார் அவைகள் என்னென்ன முதலாவதாக சத்தியம் அதாவது உண்மை நிறைந்த வாழ்க்கை வாழ்வது இரண்டாவதாக நீதி அதாவது பாரபட்சம் இல்லாமல் எல்லாருக்கும் நியாயம் செய்வது மூன்றாவதாக எந்த சூழ்நிலையிலும் சுவிசேஷம் அறிவிக்க ஆயத்தமுள்ளவர்களாக இருப்பது நான்காவதாக இயேசுவானவரின் மேல் அசைக்க முடியாத விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் வாழ்ந்து வருவது ஐந்தாவதாக ரட்சிப்பை பெற்று கொண்டவர்களாய் இருப்பது ஆறாவதாக தேவனுடைய வார்த்தையை தெளிவாக அறிந்திருப்பது ஏழாவதாக இடைவிடாமல் ஜபம் செய்வது சத்ருவான பிசாசை எதிர்த்து நின்று அவனுக்கு எதிராக இயேசுவானவரின் நாமத்தை பயன்படுத்தி கட்டளைகளை கொடுக்கும் முன்பு மேலே சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஆயுதங்களை முதலாவது ஒவ்வொரு விசுவாசியும் அணிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று இந்த வசனங்களின் மூலம் பவுல் வலியுறுத்துகிறார் அப்பொழுதுதான் நாம் பிசாசுக்கு எதிராக கட்டளையிடுகிற காரியங்களில் ஒரு ஜெயத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்றும் பவுல் சொல்லுகிறார் கர்த்தருடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக கர்த்தர் சித்தமானார் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் நாம் பிலிப்பியர் நிருபத்தை கற்றுக்கொள்வோம் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்கள்